वेलकम स्टूडेंट यस्टर्डे वी कंप्लीट द टूर्नामेंट चैप्टर मैट्रासेस नाउ टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर न्यू चैप्टर टूर्नामेंट्री फंक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कल नून दैट टूर्नामेंट्री इक्वेशन व्हाट इज मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट्री इक्वेशन बाय डेफिनेशन आई हैव इक्वेशन इन हॉल ऑफ टूर्नामेंट्री फंक्शंस एन इक्वेशन इन हॉल ऑफ जो इक्वेशन मध्ये टूर्नामेंट्री फंक्शंस चा वापर केला जातो किंवा फंक्शंस चा वापर केला फंक्शन एक असेल की हर एक फंक्शन चा वापर केला जातो टूर्नामेंट्री इक्वेशन म्हणायला हरकत नाही इक्वेशन म्हणल्यानंतर इक्वल चिन्ह असतं त्याच्यामध्ये वापर केला जातो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 हे एक इक्वेशन आहे टॅन थीटा इज इक्वल टू दिस वी नो द आंसर इज इक्वेशन स्क्वेअर टू थीटा इज इक्वल टू कॉस 5 थीटा दिस वी नो द आंसर इक्वेशन ऑफ टूर्नामेंट्री इक्वेशन ऑल्सो आर ऑफ आर ऑल एग्जांपल ऑफ टूर्नामेंट्री इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस अल्फा इज आल्सो एन टूर्नामेंट्री इक्वेशन ओके ठीक है सोल्यूशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन पहतो वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन अ टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अपन आताच पाहिले तर ही वेरिएबल ची वैल्यू वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच इज सटिस्फाई द इक्वेशन इक्वेशन ज्या इक्वेशनचं समाधान जी उकल करते त्याला काय म्हणतात त्याला त्या समीकरणाची उकल असते की मग बोलले जातो जी व्हॅल्यू एखादी किंमत समीकरणाचं समाधान करतो त्याला उकल म्हणतो मराठी तसं टिग्नोमेट्री फंक्शन मध्ये जी व्हॅल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ टिग्नोमेट्री इक्वेशन सजेस्ट बाय द इक्वेशन इज कॉल्ड द सोल्युशन ऑफ टिग्नोमेट्री इक्वेशन त्याला आपण सोल्युशन ऑफ टिग्नोमेट्री इक्वेशन असं म्हणणार आहे टिग्नोमेट्री इक्वेशन कॅन हॅव मोर देन वन सोल्युशन किंवा इन्फिनाइट सोल्युशन म्हणतो त्याला ऑर इन्फिनाइट तो लेकिन फिर एक नंबर ऑफ सोल्यूशन आता फॉर एग्जांपल साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मी थीटा ची किंमत अशी लिहू शकतो पण हा कधी येते रे पाय बाय 6 ला उत्तर येते 1 ओके का रे आता कधी येणार अजून एकदा अजून आपण सांगू शकतो 1 हा कधी येता थीटा इज इक्वल टू पाय प्लस पाय बाय पाय माइनस म्हणजे अजून एकदा थीटा इज इक्वल टू 5 पाय बाय 6 लाइक सेम उत्तर म्हणणार आहे आपण आता ते कसं शोधलं बघा मी जीरो आहे 
म्हणजे अशा पद्धतीने आपल्याला जे आहे त्याच्यामुळे ही किंमत संसदी करणं समाधान होतं आणि दिज आर ऑट सोल्युशन ऑफ किमनोमॅट्रिक इक्वेशन याला म्हणून सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोल्युशन ऑफ गिवन आता एखादा मला विचार सर साईन थीटा इज इक्वल टू थ्री आणि जर सोल्युशन झालं तर डीएल इज नो सोल्युशन नो सोल्युशन फाय अवर साईन लिमिट ऑफ साईन इज नथिंग बट थ्री साईनची किंमत आहे की म्हणून ती मायनस वन म्हणजे आम्हाला असेल तर त्याची किंमत तीन असू शकत नाही म्हणजे सोल्युशनच येऊ शकत नाही तर इज नो सोल्युशन असे काही एक्झाम्पल आपण पाहिला ओके ठीक आहे मग इथं मग थोडं वाकवायचं आपल्याला प्रिन्सिपल सोल्युशन आणि जनरल सोल्युशन दोन प्रकारचे सोल्युशन आपल्या मार्केटमध्ये उपलब्ध आहेत त्यातलं पहिलं पाहतो आपण प्रिन्सिपल सोल्युशन ठीक आहे प्रिन्सिपल तर प्रिन्सिपल सोल्युशन कोणा म्हणायचं तर सोल्युशन आल्फा म्हणून काय तर उत्तर आल्फा मध्ये आले थिटरची किंमत अँगल मध्ये आले ऑफ ट्रायंगल ऑफ टिनोमॅटिक क्वेश्चन इज कॉल्ड प्रिन्सिपल सोल्युशन पण कधी हा जो आल्फा आहे हा जो रूपाची दरम्यान असला पाहिजे किंवा अल्फा विच बिलॉंग टू क्लोज इंटरवल झिरो टू टू पाय याच्या पुढे तो असता कामा नाही आणि जर असेल तर आपल्याला त्याला सोल्युशन ऑफ जे प्रिन्सिपल सोल्युशन म्हणता येणार नाही आता फॉर एक्झाम्पल आपण आत्ताच पाहिलं साईन थिटा इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू मग आता आपण आता पाहिलं म्हणून थिटा इज इक्वल टू किती पाहिलं होतं पहिलं फाय बाय सिक्स नंतर दुसरी बाजू पण किती पाहिलं होतं थिटा इज इक्वल टू फायू पाय बाय सिक्स ओके कोणती पाहिलं कोणची फायू पाय बाय सिक्स त्याच्यानंतर अजून एक पाहिलं आपण थर्टीन पाय बाय सिक्स ओके त्याच्यानंतर कोणती पाहिलं आपण थर्टीन पाय बाय सिक्स मग आता याच्यातले कोण कोणते बाजू याच्यामध्ये येतात तर मला माहिती फाय बाय सिक्स विच इज ग्रेटर दॅन लेस दॅन ग्रेटर दॅन झिरो लेस दॅन टू पाय दुसरी केस फायू पाय बाय सिक्स विच इज लेस दॅन ग्रेटर दॅन झिरो लेस दॅन टू पाय बट वॉट अबाउट द थर्टीन फाय बाय सिक्स त्या दरम्यान येते का ती बाजू थर्टीन फाय बाय सिक्स म्हणजे तीस गुणिले तेरा तेरतीक एकोणचाळीस तीनशे साठ तीनशे नव्वद डिग्री झाली आता तीनशे नव्वद डिग्री याच्या दरम्यान येईन का नाही म्हणजे आपल्या घेत आहे ना नाही मी म्हणतात थर्टीन पाय बाय सिक्स डज नॉट बिलॉंग टू झिरो टू टू पाय आणि म्हणून ओनले काय काय म्हणत आहे हेच पाय बाय सिक्स अँड फायू पाय बाय सिक्स आर दी प्रिन्सिपल सोल्युशन प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन गिवन टिग्नोमॅट्रिक इक्वेशन टिग्नोमॅट्रिक म्हणून चालू टिग्नोमॅट्रिक म्हणजे फक्त दोनच जाऊ शकते आणि हे करा येत नाही बिकॉज ऑफ एफिफिशन सांगितले की माझे मला त्याचे रोड टू पाहिजे लागणार पाहिजे म्हणजे शून्य ते तीनशे साठ डिग्री लागणार हे उत्तर येतं तीनशे नव्वद डिग्री हे दोन पाहिजे पुढे जातात मग ही त्याच्या प्रिन्सिपल सोल्युशन मध्ये मोड होत नाही म्हणजे आता मला आठवलं की प्रत्येक टिग्नोमॅटिक फंक्शनला फक्त दोनच प्रिन्सिपल घालू असू शकतात जसं साईनची किंमत पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये जाणार आहे पहिले आहे त्याच्यात आता कॉस घेतला कॉस पॉझिटिव्ह कुठे पहिले आहे त्याच्यात टॅन पॉझिटिव्ह कुठे पहिले आहे त्याच्यात म्हणजे प्रत्येकाला दोन दोन घालू येणं अपेक्षित आहे निगेटिव्ह असेल तरी दोन आणि पॉझिटिव्ह असेल तरी दोन घालून शंभर टक्के मिळणार आहे आता आता जर साईन पॉझिटिव्ह असेल तर तो पहिले आणि दुसऱ्याच्या बरोबर मग दुसऱ्या जगात जा जाण्याचं मला म्हणत आहे पाय मायनस थिटा लक्षात ठेवायचं दुसऱ्या जगात जायचं असेल तर पाय मायनस थिटाने जायचं आता टॅन पॉझिटिव्ह पाहतो तर कसं पाहणार टॅन पहिले शेतात आणि टॅन पुढे पाहणार पाय पाय प्लस थिटा म्हणजे पाहणार तिसऱ्या चरणात गेलो आणि जर मला टॅन पॉज वाट पॉज डिवाइड असेल तर टू पाय मायनस थिटा पहिले आणि कोणत्या चरणात जायचं डायरेक्ट चौथ्या चरण म्हणजे अशा चरणाला कट दुसऱ्या चरणात जायचं तर पाय मायनस थिटा तिसऱ्या चरण पाय प्लस थिटा चौथ्या चरणात जायचं असेल तर टू पाय मायनस थिटा हे आल्या डायरेक्ट फॉर्म्युले आपल्या वापरायचे आणि प्रिन्स जनरल सॉरी प्रिन्सिपल सोल्युशन्स आपल्याला फॅमिली करून दाखवायचे 
आहे आता आपण प्रत्यक्षात एक्झाम्पल पाहूया ना फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ साइन टू वन सिंपल एक्साम्पल कस स्टाईल चांगले माझी लिहिण्याची स्टाईल चांगले आता ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू त्यांनी चिन्ह वापरले तर हे इक्वल टू असू शकत नाही त्याच्यामुळे आपण स्टिकली ग्रेटर दॅन स्टिकली लेस दॅनच वापरणार आहे ओके मग आर द प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ युअर इक्वेशन आता दुसरे एक्झाम्पल पाहू इथं फक्त काय झालंय कॉस कॉस थेटर चला हीच पदत वापरायची पद्धत बदलायची नाही आपल्याला माहिती कोणत्या डिग्रीला कॉटची किंमत वन अपॉइंट दिली अगोदर त्या किंमत्या असतात मग ही कोणत्या किंमतीने ती म्हणजे पाय बाय थ्री नाही पाय बाय थर्टी म्हणजे सिक्स डिग्रीला वन अपॉइंट किंमत दाखवत मग थिटाईज म्हणतो किती आला बाय बाय आता बाय आला डायगल मला सांगा कॉस तर पॉझिटिव्ह होती किंमत एका डिग्री पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणतो त्याच्यामध्ये कॉस तर कॉस हे चौथ्याच्या नंतर म्हणजे टू पाय मायनस सीटा इज इक्वल टू कॉस थेटा असा आपल्याला आर आय नंतर चालू माहिती मग आता इथं तशी किंमत ठेवा झालं ओके काय होईल मग कॉस टू पाय मायनस त्याची किंमत आता किती पाहिजे आपण मायनस पाय बाय थ्री कॉस पाय बाय थ्री इज इक्वल टू वन आपण हे दोन्ही किंमत सारखेच आहे हे सारखंच आहे आणि मग काय होत आलं बघा सहा पाय वाजा पाय म्हणजे फायू पाय बाय थ्री इज इक्वल टू कॉस पाय बाय थ्री इज इक्वल टू वन अपॉइंट झिरो लेस दॅन टू पाय अँड पाय बाय थ्री तर असतो झिरो टू दॅन टू पाय हे फायू पाय बाय थ्री अँड पाय किंवा पाय बाय थ्री आणि साठ डिग्री आणि फायू पाय बाय थ्री म्हणजे किती आलं साठ म्हणजे तीस तीनशे डिग्री आ दी प्रिन्सिपल प्रिन्सिपल सोल्युशन ऑफ कॉस थिटा इज इक्वल टू वन 
प्रॉब्लम ओके प्रिंसिपल सोल्यूशन जास्त प्रॉब्लम प्रैक्टिस डायरेक्ट एक साइड मध्य प्रॉब्लम एक साइड मध्य दोन क्वेश्चन पैल प्रिंसिपल सोल्यूशन से निमित्त है थ्री पॉइंट वन मन का पहला प्रश्न अपने पाया फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन एक्साम्पल 
क्वास्ट का उल्टा लेते हैं और उसका थ्री बाइट मुंह क्वास्ट ना जब तू थ्री बाइट को कर दिया था तो ते तो पाय बाय सिक्स लाल तो कर दिया था जब तू थ्री बाय पाय बाय सिक्स ते अत आरा डे इधर आपको कौन रुक दिया पहले जगह था नहीं तो ते जगह नहीं तो ते जगह तो पर बोला तो ते इधर पाय बाय तो चाइनी का इधर जो पाय बाय सिक्स करे थे ये वो रुकाम करे थे तो हम लोग ते थ्री बाय टू इतना तो कितने बार हम जा कर आए इलेवन पाय बाय सिक्स इतने कितने पाय बाय सिक्स मुक्तर क नंबर ये लेवल पाइप में सी ये दो अगर जरूर पेक्षा मोटे दोनों में नेट टू पाइप पेक्षा लाने में उनके लिए सिर्फ उसको दूसरी क्या लग ये लेवल पाइप में सिक्स अन्य सॉरी पाइप में सिक्स आदि नंबर ये लेवल पाइप में सिक्स मान ओके गलत दिस इज दिस आर ऑल सुनोशियस ऑफ कॉस कॉस की थी रूट थ्री बाइप और सेक तेरे तरह अपना तीस रिक्के साथ में लगा देंगे तीस रिक्के से कौन थी कॉर्ड थी क्या बात कॉर्ड थी क्या क्या लगा रूट तेरे रूप में तो दारू पर करें थे टैंक के टैंक के लिए वो ना तो हम माता टैंक के लिए भी मतलब हम उसके लिए भी कभी भी बता टैंक कम टैंक के लिए भी पायलट सिक्स लेके भी मिलती है वो ना तो बनता है टैंक पहले आने दूसरे आ पहले चलो देखता है जब टैंक दूसरे को ना जाए पाइप प्लस थीटा इसे कॉल्ड टू टैंक थीटा ओके बस अब फॉर्मूला अलग है जैसा अनुमान इधर एक टैंक पाइप प्लस पाइप बाय सिक्स अब जो आइए मिल जाए इसे कॉल्ड टू टैंक पाइप बाय सिक्स अनुमान चेकिंग मत होना पड़ेगा � सेवन पाइव बाय सिक्स, टेन पाइव बाय सिक्स, अनुमान आप कौन रूप से आसे ही अनुमान पाइव बाय सेव पाइव बाय सिक्स अनि सेवन पाइव बाय सिक्स वो चार वो कहाँ है लाइफ बिटवीन जीरो टू पाइव अनुमान पाइव बाय सिक्स अनि सेवन पाइव बाय सिक्स का तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप कौन है जी टेन थिटा बिग डंसल वो ना क और क्वार्ट थीटा बिकम्स रूट थ्री उन्हें एक बंद कर दिया लो बिजार का सोल्यूशन अब तो तेज़ नंबर क्या होगा अब तो तेज़ नंबर क्या है क्वार्ट क्वार्ट थीटा बिकम्स जीरो अतः क्वार्ट थीटा जीरो आस तो मुझे टेन थीटा का है टेन थीटा डस नॉट गिव माइंड टैन के डक्कर जिधर लेटी पाई होना है उन्हें मामला वही थे कि टैन पाई बाय टू पाई बाय टू का वो टैन एंड टैन तारे का सिंपल थी पाई बाय टू लगता है सोचते हैं ये तो ही डज नॉट डिफाइन यू नो दैट टैन पाई बाय टू एंड टैन थ्री बाय टू पाई बाय टू डज नॉट These are angles which are like the thing. It is a pi by two which is greater than zero less than two pi, and three pi by two which is also greater than zero less than two pi, and hence principal solution मुझे आपने लग pi by two, मैं three pi by two अपना लाल रोज कर लेता है, फिर एक बार part does not define, दायरे का आपने लाइन part theta becomes zero, okay? Theta does not define the part zero. मुझे आशा बता देता है कि तेरा पहले तो ये उसे तो पाई चांसर नहीं है स्टैंडर्ड है स्टैंडर्ड आवाज़ करने के लिए लड़ाई का तो पढ़ने चाहिए ना तो पढ़ ले ले ठीक है ओके नो इक्वेशन नंबर एग्जांपल नंबर टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ पावर पहले जो साइन साइड इक्वल टू माइनस पाई बाय सिक्स था और दो बार बोलने के लिए साइन आपने दो साइन माइनस पाई बाय सिक्स ये माइनस थीटा बोलते हैं तो उधर माइनस वाला पॉइंट कोई है 
साई मायने सुद्धा कधी कधी असतो तर तो थोडा आले फोट पाडणे असतो बाय युझिंग मग साई पाय प्लस थिटा साई टू पाय मायनस थिटा इज इक्वल टू मायनस साईन थिटा हा फॉर्मुला आपला माहिती मग आता साई पाय प्लस थिटा म्हणजे कोणता थिटा दोन पाय बाय सिक्स साई टू पाय मायनस फाय बाय सिक्स इज इक्वल टू मायनस साईन फाय बाय सिक्स आणि आता लावलंच नाही किंमत आपल्या मला पाठवून येत आहे आणि मग साई सेवन फाय बाय सिक्स साई इलेवन फाय बाय सिक्स ओके इक्वल टू मायनस साई फाय बाय सिक्स किंवा डायरेक्ट आपण म्हणा आपण लिहू शकतो आणि म्हणून डायरेक्ट म्हणणार नाही सेवन फाय बाय सिक्स इट्स ग्रेटर दॅन झिरो साईन टू पाय मायनस थेटा इज इक्वल टू मायनस साईन थेटा 
हिचार विक्रमांक तीन हिचार विक्रमांक चार तीसरे आगे चौथे प्रजास्पति